Recep Osmani Disa probleme për nërmëzimin e gjuës letrare komptare Gjua Shqipe gjithë zhvillimit të saj në përshekuj ka pasur një histori të dhimshme Ajo nuk kishte mundësi reale për të lëvruar pa pëngueshëm Disa studiues të Shqipes historin e gjuës letrare e logarisin nga mesi i shekullit gjëjgje dhe më tërë Nga koha kur pati filuar rilindja komptare shqiptare Qdo gjë të shkruar para kësaj kohë ata i konsiderojnë si shkrimet të një gjuhet të panormëzuar disa studiues të tjerë këtë periud të zhvillimit të Shqipes nuk e kanë quajtur gjuhë letrare, por gjuhë të shkruar për të daluar nga e para. Gjuha letrare Shqipe, si mjet komunikimi për Shqiptarët, kishtë filuar të shkruar i diku para shekullit gjëva. Këte argumenton mirë vejpra e pare botuar në gjuhën Shqipe me shari i gjëmë buzukut një, një mi e 555, e cila ka një drejtshkrim stabil për kohën, që tregon se edhe para kësaj vejpre dhe të ketë egzistuar një tradit e shkrimit Shqipe. Duke qenë se vejpra të para të botuara në gjuhën Shqipe janë dokumente me materiale gjusore të kufizuara, qëto studim për gjuhën e periudhës para rilindjes dhe të duhet të mbështetej në vejpre në partë të shkruar në gjuhën Shqipe me sharin. E gjënë buzukut një, një mi e 555, si dhe në vejprat e budit dhe të Bogdanit, që njën mjaft mirë, sepse janë studiuar nga shumë studiues të huaj dhe shqiptarë. Në rëthana të këtila gjënë buzuku del nërmëzua si pari i shqipe së shkruar. Rëndësi të veçanë për nërmëzimin e gjuës shqipe ka pjetër budi dy nga fakti se a i nuk unë bështet në gjuën e folur të krahinës të ti, por kryoj një kojnë mbi dialektore të mbështetur në dy në dialektet e gegërishtes. A i bëri përpjekje për përdorimin e një gegërishteje të përgjithshme, një pangegërishteje, si që thot më vonë studiues i njohër Selman Riza 3, edhe vejpra e bardit ishte e përshtachme si material pune për studime historike të gjuës Shqipe. Për përpunimin e gjuës letrare në një shkall mjaft të lartë dhe për begatin e madhe leksikore ka rëndë si vejpra e njohër, qeta e profetve e Pjetër Bogdanin. Niveli i përpunimit të Shqipes letrare që del në veprën e Bogdanit do të arrijet dhe do të ka përcejet nga Konstantin Kristoforidi dy shekuj më vonë. Ndër arbëreshët e Italis aktivitetet për lëvrimin e Njëru Ismaili, tekstet e vjetra, pej, 2000, fëqë 77 Dy dhimitër shuterici, shkrimet Shqipe në vitet 1332-1850 Prishtin 1978, Fëgjashtë 11. 3. Zamputi, qëmtime për budin e bardhin, studime historike, Prishtin 1895, nërë një. Gjuës letrare Shqipe kishin filuar në shekullin që vej. Nërmëzimi fakteve gjusore si dhe studimi i drejt për drejt i strukturës së gjuës Shqipe, paralelisht me gjuën latine të kohës, bëhet filimisht në gramatikën Shqipe latinisht të Andrea Bogdanit nga filimi i shekullit që vijë, të cilën nipi ti Pjetër Bogdani e kishtë humbur. Periudhës para komptare të levrimit të Shqipes duhet të ishtohen edhe për pjekjet e veçanda, të cilat që në bërë në disa qendrat të caktuara gjatë shekullit zvijë për zhvillimin e kulturës si që është voskopoja. Letërsia e bejtë e gjinve, e cila, edhe pse nuk kishtë karakter komptar, kishtë rëndësi për nërmëzimin e mëtejm të gjuës Shqipe. Gjuha letrare Shqipe para periud së rilindjes funksionoj për afërsisht 400 vjetë, por dilë të shumë e varfër me vejpra të shkruara. Pushtimet e huaja që zgjatën shekuj me radhë në këto troje, nuk kryuan as një mundësi për lëvrimin e papëngueshëm të gjuës Shqipe. Kisha greke me shekuj e luftoj gjuhën Shqipe. Vatikani shumë kohë nuk lejoj shkrymin e vejprave fetare në gjuhën Shqipe. Edhe për andoria Osmane, që nga filimet e sundimit të saj, kishtë siel ligje me të cilat dënon të rëndë se cilin që provon të të shkruan të në gjuhën Shqipe ndo një vejpër që botoj në gjuhën Shqipe dilë të largë për andoris Osmane. Humbur Në kohën e rilindjes komptare shqiptare që bërë një kapërcim cilësor edhe sa i përket lëvrimit dhe pasurimit të gjuhës letrare Shqipe. Rilindësit shqiptar nërmëzuan një gjur letrare komptare dhe cila doli në veprat e tyre të letërsis artistike, në revistat, në gazetat dhe në tekstet shkollore të kohës dhe e bëri jetën e saj në dy variante kërësore, në toskërishten letrare dhe në gegërishten letrare. Rilindësit të parë që u përpoqen të aqonin më të i zhvillimin e gjuës letrare shqipe, që në naumë veqilar gjikater dhe jeronim dhe rada. I pari kishtë kuptuar për shqiptarët nevojën për një gjullë letrare komptare të njësuar. 
ndërkaq dera dhe apes është më i merituari për nivelin e lartë të përpunimit dhe të pasurimit të gjuës letrara Shqipe. Naum Vecilargi punoj shumë dhe arriti të kryon të një alfabet original, i cili me gjithë të metat që kishte, shënon të një përpjekje të rëndësishme për alfabetizimin e gjuës Shqipe, që Osmani 1999. 179. A i doli si nismëtar, duke qelur rrugën të reja për lëvrimin dhe nërmëzimin e gjullë letrare Shqipe nga mesi i shekullit që i që. Konstantin Kristoforidi, me veprat e botuarat të ti, hapi rrugën për nërmëzimin e gjuës letrare Shqipe dhe pasurimin e sajtë të cilën më pastaj e vazhduan na i mje. E Sami Gjash, Pashkovasa, Jani Vreto, Derada, Gura Kuqi, Konica, Noli, Gjuvani e shumë të tjerë, të cilët vepruan në etapat e më vonshme të zhvillimit të gjuës letrare Shqipe. 4. Gejo, Cacaj Shushka, Gjua në veprën e naun veqil hargjit, Lësër, Prishtin 1999, F25. 5. Vrqosja, Histori e letsis Shqipe i, Prishtin 1984, F19. 6. Fëraka, Lëvruës dhe Studius të Gjuës së Shkruar Shqipe, Prishtin 2010, F67. Në rrugëtimin e gjatë për nërmëzimin e gjuës letrare Shqipe dolën një varg probleme shtë ndryshme qofshin ata gjusore apo jashtë gjusore. Këtu më posh do t'i përmendim disa sosh, por vetëm shkurtimisht. 1. Mungesa e alfabetit unik Për njësimin e gjuës letrare Shqipe alfabeti unik ishte një faktor me rëndësi të madhe. Shkrymtarët të shekullit zvi-zvi përdorën pa përjashtim alfabetin latin dhe kishin kryuar një tradit të mire të përdorimit të ti në Shqipe në shkruar. Edhe shkrymtarët arbëresh përdorën dendur alfabetin latin. Mirë po, as këta autor, as ata, të cilët vepruan për te Adriatikut, arbëreshet nuk i zgjidhen problemet që dilin për zbatimin konsekuent të këti alfabeti në gjuhën Shqipe. Problemi kërësor qëndron të në faktin se alfabeti latin kishtë vetëm 26 tinguj dhe po ashtë shenja grafike për shënimin e tyre. Ndërkash gjua Shqipe kishtë 36 tinguj dhe më të 30 më shumë se sa latinishtja dhe për këta tinguj dolën probleme në alfabetizimin e Shqipes. Kongresi i Manastirit i mbajtur 4 vjetë para themelimit të shtetit Shqiptarë. Më një mi e nëndëqin dhe tethë që në gjarje e rëndësishme në kulturën shqiptare që zgjidhi problemin e alfabetit të Shqipes. Kjo kryoj mundësi reale që të mendoj edhe për njësimin e drejtë shkrimit të gjuhë Shqipe dhe për formimin e një gjuhë të vetë me letrare për të gjithë shqiptarët. Kongresi i Manastirit nuk respektoj një parim të rëndësishëm të cilin e kishtë zbatuar sa milë që qdo tingull të paracitej me një shkronjë të vetme, dhe kjo mbeti vërag e pashlyeshme në alfabetin e Shqipës gjërë në ditët tona. Me gjithë këtë të metë të alfabetit ton, kjo alfabet ndikoj shumë për njësimin e gjuës Shqipe, mirë po, ishin disa faktor të tjerë që e penguan këtë njësim për një kohë të gjallë. 2. Mospajtimet rrëdh bazës dialektore të Shqipës e njësuar Rëdh bazës dialektore të gjuhë Shqipe ka pasur mendimet të ndryshme, të cilat ishin rezultat i mos njohje së duhur të vetë strukturës së gjuhës Shqipe. Për disa studiues të Shqipes, dalimet që dilnin në dialektet e saj ishin të vështira për të ka për cyrë. Këta djetar ose mohonin mundësin e formimit të Shqipes së njësuar në mënyrë absolute, ose edhe kur e pohonin një mundësi të këtil, këte e largonin tepër, duke e paracitur si të mjeguluar që do të ndodhë të shumë më vonë për të mos thënë shekush. Për balë këtyre forcave dolën forcat demokratike dhe për parimtare, të cilat shinin qartë mundësin e formimit të një gjuhet të vetë me letrare për të gjithë shqiptarët. Qështja e njësimit të shqipes letrare doli në kohën e rilindjes komtare. Për këtë që në angazhuar edhe veteranët e rilindjes sonë, mirë po, vetëm ka mbarimi i shekullit të kaluar kjo qështje që shtruar më gjërësisht në bazat të qëndrueshme shkencore. Këte e bënd dhe rada 7, Sami Frasheritet, Fajt Konica 9, Luish Gurakuqi 10, Aleksandr Gjuvani 11 dhe të tjerë. Aso ko e këj problem ishte shtruar mirë, por nuk kishte një mbështetje të duhur në rëthanat aktuale historike, shëqërore mungesa e shtetit shqiptar ishte një faktor më shumë, që pengon të njësimin e shqipes në një periud më të hershme. Kongresi drejtë shkrimit për formimin e një gjuhet të vetë me letrare Shqipe ishte planifikuar të mbahe 2 vjetë pas Kongresit të Manastirit në janin, mirë po për arsye të kushteve politike, betejave të armatosura që bënë në luftërat balkanike. 1914-1918 Fajt 
falë qëndrimit misor të Austrisë që në kryuar disa kushtet të favorshme për kulturën shqiptare dhe organizua Komisia Letrare Shqipe në Shkoder e cila arriti të hartante dhe të miratante drejt shkrimin e gjuës Letrare Shqipe në Bibazene. Elbasanishtes Kjo norm letrare nuk arriti të realizoi plëtsisht sepse nuk e pranuan tos këtë madje as shkodranët, të cilët formalisht dhe kishin miratuar. Veç regu, vlave të drejt shkrimit nga Komisia Letrare nuk u botua as një gramatik normative mbi të folme në Elbasanit dhe as një fjallor normative e regulat e drejt shqiptimit si mjetet të domosdoshme, që do të përkrahnin këtë normëzim kodifikuas. Problemi i njësimit të gjuës letrare Shqipe nuk ndodhi deri në dit tona se shumë studiues nuk kishin përgatitje të nevojshme shkencore që ta zgjidhnin këtë problem, njësimin për fundimtar të gjuës Shqipe. Disa studiues të tjerë qënë dhe mbet në shërbim të interesave të huaja dhe me qëlim pënguan zhvillimin normal të gjuës letrare Shqipe. 3. Propaganda e huaj kunder Shqipes letrare Nda si afetare e shqiptarve që një ndërfaktorët më të rëndësishëm gjithë tërkohës sa u bën për pjekjet për të njësuar gjuhën letrare Shqipe. Shqiptarët të ndikua nga propaganda afetare e tri qendrave kërësore, Athinas, Romës dhe Stambolit, për shumë kohë që në të ndarë dhe kjo nda si u reflektua edhe në jetën politike dhe në veprimtarin kulturore të tyre. Qarqet antishqiptare të Balkanit të cilat kishin edhe për krajen e shteteve të tyre dolën në mënyrë të hapur në mjetet e tyre propaga, ndistike duke të rëmbetuar në revistat dhe gazetat e kohës se shqiptarët nuk mund të kishin gjuhën e tyre letrare, sepse gjuha e tyre nuk qenë kështë gjuhë originale, por 7. Akostolari, rreth një pikpamje të deradës për gjuhën letrare, së fënjë 1981, nërë 3. 8. Fëraka, Sami Frasheri dhe Shqipja e Shkruar, Vëshgime Rreth Shqipës e Shkruar, Prishtin 2009, Fënje 189. 9. Më Blaku, Rreth Trajtimit të Gjuës Letrare në disa nga organet e shtypit të Rilindjes, Seminari 1978, nërë 4. 10. Rismaili, Rreth Koncepteve Gjusore të Luish Gurakuqit, Përparimi 1978, nërë 5, Fëgjë 681. 11. Akostalari, Vepra e Adjuvanit për Gjuhën Letrare, së fënjë 1980, nërë 1, fë 27. Qenë kësht një mozaik huazimesh të mara nga gjuhët e huaja si nga latinishtja, greqishtja, gjuhët slave, gjuhët neolatine. Turqishtja 4. Mungesa e studimeve për strukturën e Shqipes Nivelli i ulti studimeve gjusore në kohën e rilindjes komptare shqiptare dhe më pas, gjatë periudës e pavarsis, e pengoj dukshëm njësimin e gjuës letrare shqipe. Si që dihet? Gjuhtarët e huaj, të cilët u morën me problemin e studimit të shqipes, arritin rezultatet të mira në fushën e fonetikës historike, të morfologjis historike dhe të leksikut historik të shqipes, por gjua e gjallë e popullit të më tërë. Dialektet dhe të folmet Shqipe mbetën jashtë sferë së interesimeve të tyre. Mungesa e studimeve dialektologike ndikoj që një urit dhe djetarve më të mirë të mos jepnin rezultatet të dëshirueshme për normën e Shqipe standarde. Veç kësaj, elementet e veçanta gjusore vështroeshin të ndara dhe jo në lidh shmërin e natyrshme të tyre, të gjitha këto e penguan ose e nga dalsuan normëzimin e gjuës letrare Shqipe. 5. Mungesa e institucioneve të organizuara shkencore Një problem tjetër që pengoj normëzimin më të hershën të gjuës e njësuar letrare Shqipe, që mungesa e institucioneve të organizuara shkencore, të cilat në mënyrë kolektive do të mereshin me trajtimin e këti problemi, të standardizimit të Shqipes në periudën kohore para luftës i i botërore. Me gjithë këtë, studiuesit Shqiptar të shtyrë nga dëshira e flakët për të ngritur kulturën Shqiptare më lartë, arinin që të informoheshin për punën e njëri tjetrit edhe në lëmin e normëzimit të Shqipes. Në kohën e rilindjes komptare munguan institucionet arsimore dhe shkencore, të cilat do të luanin rol të rëndësishëm për arritje në këti qëlimi. Shko, vlad filore, që ishin hapur, nuk mund të luanin këtë rol. Ky rol u plëtsua sa do pak me punën që bën shëqërit shqiptare si domos në kolonit e ndryshme dhe gazetat e revistat që dolen, qoft në kuadr të këtyre shëqërive, qoft në kuadr të veprimtarisë së pavarur të patriotve shqiptar. 6. Konfuzioni i shkaktuar nga teorit dhe metodat e ndryshme gjusore 
konfuzioni i cili ke kryuar nga intelektualet shqiptar në dy etapat e zhvillimit të rilindjes komptare, madje edhe në periudhen midis dy luftrave botërore, i shkaktuar nga metodat dhe teorit dhe ndryshme gjusore evropiane që faktor tjetër, që nuk lejon të mundësi për njësimin e një gjuft të vetë me letrare. Shkolla Linguistike Evropiane, me gjithë përparimet që kishin arritur, nuk mbështeteshin në faktorët. Historiko shëqëror, pa të cilët nuk mund të kuptoj drejt as një histori e gjuës letrare. Në trualin e Shqipës, kjo problem ishte shumë kompleks, sepse e kishin ndërlikuar rethanat historiko shëqërore që e përcollën popullin Shqiptar dhe gjuën e ti. Pas luftës i i botërore që në kryuar kushtë më të mira dhe që në bërë para përgatitje, që hapën rrugën për planifikimin e gjuës së standardizuar Shqipe. Pas luftës së i i botërore, edhe në Kosovë u kryuan kushtë për lëvrimin e gjuë letrare Shqipe. Institucionet shkencore të Shqipëris e më vonë edhe të Kosovës pas një 1968 se njësimit të gjuë Shqipe i kushtuan kujdes të merituar. Merita e veçan dhe të gjitha atyre që punuan drejt për drejt për njësimin e gjuës letrare Shqipe që ndronë të aty se ditën të shfrydzonin shtë gjë që ishte pozitive nga e kaluara për drejt shkrymin, duke gjetur zgjidhje të drejta hap pas hap i gjerë në Kongresin e drejt shkrymit, i cili umbajt në Tiran më një 1972. Kongresi i drejt shkrymit të gjuës Shqipe, një 1972, vendosi për fundimisht fatin e gjuës së standardizuar Shqipe, por puna për nërmëzimin për fundimtar të saj nuk mori fund. Ndryshimet e mëdha që kanë dodhur brenda kombit shqiptar si dhe përparimi i madhë që kanë pësuar shqiptarët dhe të tjerët shtron nevojnë e rimarje së normës së gjuës standard e shqipe për zgjërimin e saj, si domos në leksik dhe terminologi, për të aftësuar atë që të kryi me sukses të gjitha dëtyrat që shtrohen para saj. Kjo pasqyre shkurëtër e zhvillimit të gjuës letrare Shqipe mund shërbej si ndimes për t'i kuptuar më mirë aktivitetet e zhvilluara në gjusin Shqiptare të cilat përfundojnë në një pike të vetme, në qëlimin për formimin e një gjuë letrare të përbashkët për të gjithë Shqiptare.